तर पशुधनामध्ये मी तुम्हाला सांगेल पशुधनामध्ये प्रामुख्याने आपण गाय म्हैस शेळी आणि मेंढी यांचा समावेश करतो ह्या सर्वांमध्ये परजीवीच उत्पादन आणि पुनरुत्पादन मी दोन शब्द वापरतोय उत्पादन पुनरुत्पादन आणि आरोग्य ह्या तिन्ही गोष्टीशी यांचा फार जवळचा संबंध आहे तो कसा आता तुमच्या पहिल्या प्रश्नामध्ये तुम्ही त्यांना विचारलात मला की त्यांचा परिणाम काय होतो त्या पद्धतीने मी सांगेन आंतरपरजीवी ज्यांना क्रमी म्हणतात आणि बाह्य परजीवी जे आहे ज्याच्यामध्ये आपण प्रामुख्याने चावणाऱ्या माशा उवा गोचिडे पिसवा यांचा समावेश करतो दोघांच्याही बाबतीत मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेल दोघही आपल्या पशुधा पशुधनाचं रक्त शोषण आणि अन्नद्रव्य शोषणाचं काम करतात त्यांचं कार्य हे अनेक दिवसापर्यंत चालत असत आक्रमी आतड्याला इजा करतात त्यामुळे अन्नद्रव्याचं शोषण करणे आणि अन्नद्रव्याचं शरीरामध्ये पशूच्या शोषण न होणे असं दुहेरी त्यांच्यामुळे याच्यामध्ये घाटा होतो तद्वतच बाह्य परवीजेवी सावा घेतात रक्त शोषण करतात आणि अनेक जातीचे रोग सुद्धा प्रसारित करतात यामुळे पशुधनाच्या उत्पादन पुनरुत्पादन आणि आरोग्य बिघडणे असा तिहेरी परिणाम त्यांच्यावरती दिसून येतो आता आपण थोडस आंतरपरजीवीकडे सुरुवातीला वळूया बाह्य परजीवीविषयी नंतर माहिती घेऊ आपल्या व्याख्यानाच्या शेवटचा भाग त्याच्याकडे असेल आंतरपरजीवीमध्ये कुठले कुठले क्रमी येतात मी तुम्हाला सांगेल एक क्रमी ज्यांनी तीन प्रकारचे आहेत पर्ण कमी आहेत पट्टक्रमी आहेत आणि गोलक्रमी आहेत आतड्यामध्ये विशेषतः गोलक्रमीची लागण सर्वात जास्त प्रमाणात होते आणि गोलक्रमीची लागण झाल्यामुळे त्यांच्या जे शरीरामध्ये अन्न खाल्लं जात ते अन्न रस्तो शोषण करतात आणि तो शोषण केल्यामुळे आरोग्यावरती विचित्र घातक असा परिणाम होतो आता आपण हे तुमचा प्रश्नाचा एक रोख असा होता की तो पावसाळ्यामध्ये का आढळत बरोबर आहे हा तर पावसाळ्यामध्ये का होतात त्याचं तुम्हाला उत्तर मी देईन आपल्याकडे आपण जे उष्ण कटिबद्धामधले लोक आहोत म्हणजे भारताचं समजा आपण ट्रॉपिकल कंट्री म्हणतो इथे सर्व जास्त म्हणजे विशेषतः आता आपण मराठवाड्याचा भाग घेऊन आणि हे महाराष्ट्राच्या भागापुरतीच आपण बोलूया इथे क्रमींच्या वाढीसाठी जी आर्द्रता तापमान यांचं प्रमाण लागते आणि तद्वतच समजा क्रमी असतील क्रमीची अंडे गवतावर पडतात त्यामधून त्यांच्या आर्भक अवस्था विकसित होतात ते गवतावर येतात आणि ते गवत परत पशुधनानं खाल्लं यामुळे त्यांना लागण होते आता जर पावसाळ्याचं गवत उपलब्ध नसेल तर लागण होणार नाही आणि म्हणून परजीवी हे अत्यंत हुशार असतात त्यांची वाढ विशेषतः फक्त पावसाळ्यात जास्त दिसून येते आणि म्हणून पावसाळ्यामध्ये क्रमीजन्य आजाराचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं असतं विशेषतः तुम्हाला मी सांगेन गोलक्रमी पर्णक्रमी आणि पट्टक्रमी मी परवाचं जे उदाहरण देईन तुम्हाला औंढा परिसरामध्ये तळ्याच्या घाटी पाणी जे पितात तिथं गोगलगाईचं प्रमाण वाढलं होतं आणि निझल सिस्टोझोमोसिसचं म्हणजे पर्णक्रमीजन्य आजाराचं प्रमाण वाढलं तर आपण असं करूया की गोलक्रमीपासून इजा काय होते ते आपण बघितलं की ते आतड्यामध्ये राहतात अन्नरस शोषण करतात तद्वतच त्यांच्या आतड्याच्या पेशीला इजा करतात त्या पेशींना इजा झाली म्हणून जे अन्नद्रव्य पशूने आपल्या शरीरात घ्यावं ते घेतलं जात नाही आणि म्हणजे अन्नरसाचा दोन प्रमाणामध्ये रास होतो आणि म्हणून अनेक प्रकारचे अन्नद्रव्यातून मिळणारे घटक प्रथिने असतील कार्बोहायड्रेट असतील मायक्रो एलिमेंट्स असतील ते कमी पडतात पशूची क्षीणता वाढते ते शरीराने खंगत जातात मायक्रो एलिमेंट्स किंवा ट्रेस एलिमेंट यांची कमतरता जाणवते आणि त्याचा परिणाम पुनरुत्पादनावरती देखील होतो मग आपण ना असं करूया की आपण लहान वयापासून मोठ्या वयापर्यंत कशा पद्धतीने यांच्यावरती आपण उपाययोजना कराव्या याच्यावरती आपण विचार करू ठीक आहे बरोबर क्रमीच खाऊन जातात अगदी छान बोलला जातो आता ते पुढे आपण जाऊया याच्यामध्ये की कशा पद्धतीने होते सर्वप्रथम मी तुम्हाला म्हणेन आणि आपण मी तुम्हाला सुरुवातीलाच व्याख्यानाच्या सांगितलं की आपण चारच प्रकारचे पशूचा आज विचार करणार आहोत काय मैस शेळी आणि मेंढी 
आणि गाय म्हैस आणि शेळी मेंढी गाय म्हैस हे मोठे रवंत करणारे पशु आहेत आणि शेळी मेंढी हे लहान त्यांना स्मॉल रुमिनंट्स म्हणतात किंवा लहान पशु जे रवंत करणारे परंतु चारही प्राणी हे रवंत करणारे आहेत मग आता आपण त्यांचे क्रमीजन्य आजार आणि त्याच्यावर करायची उपाययोजना परंतु त्यापूर्वी मला एक मुद्दा करा सांगावा असा वाटतो की क्रमीजन्य आजारापासून मी तुम्हाला उत्पादन आणि पुनरुत्पादन कमी होते असं म्हणा पुनरुत्पादन तर कमीच होते ह्याचा दोन्हीचा आर्थिक बाबीशी मी संबंध जोडावा असं असं मला वाटते कारण माझ्या शेतकरी बंधूंना त्यांच्यापासून आर्थिक नुकसान काय होते हे सुद्धा कळणं आवश्यक आहे तर त्याचं आता आधी पहिल्यांदा आपण उत्पादनाशी बघू आणि नंतर पुनरुत्पादन उत्पादनाशी मी तुम्हाला सांगतो की क्रमीजन्य आजारामुळे साधारणपणे जर वेळच्या वेळेला जेव्हा क्रमीजन्य आजार झाले तेव्हा जर जंतनाशक औषधीचं जर मात्रा दिली तर असं लक्षात आलेलं आहे की गाय म्हशीमध्ये साधारणपणे सात दशांश आठ दोन टक्के दुग्धभार संभवत विचार करा की एक गाय साधारणपणे जर दहा लिटर दूध देत असत तर तिचं सातशे मिली लिटर दूध कमी होत आहे सत्तर मिली लिटर दूध कमी होत आहे आणि त्याचं जर प्रमाण पाहिलं तुम्ही तर दर दिवसाला साधारणपणे पाच ते सहा रुपयाची घट आपल्याला सोसावी लागते जर तुम्ही जर दैनंदिन काढला तर एका महिन्यामध्ये साधारणपणे एका गाई मागे त्याला दोनशे ते तीनशे रुपयाची घट करावं लागली म्हणजेच वर्षामध्ये तो छत्तीसशे रुपयाची घट करायला आहे आणि जर क्रमिनाशक औषधाची मात्रा लागते त्यावेळेस वेळेस दिली समजा तीन वेळेस चार वेळेस द्यायचं काम केलं तर साधारणपणे ही मात्रा देण्यासाठी दोनशे ते तीनशे जास्तीत जास्त महागायच्या जमान्यात पाचशे रुपयापर्यंत खर्च येतो म्हणजे छत्तीसशे रुपयाच्या अगेन्स्ट आपल्याला फक्त पाचशे रुपयामध्ये ते हे झालं क्रमीजन्य औषधी देण्यात दुसरा गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की जर गाईंच्या वा कालवडी आहेत ज्या दुधातल्या नाही आहेत हे मी दुधाच्या बाबतीत सांगितलं कालवडी आहेत त्यांना जर क्रमीनाशक औषधे लहानपणापासून जेव्हा जेव्हा जंत होतात तेव्हा जर देत गेलं तर त्या वयामध्ये येण्याचं जे त्यांचं वजन लागते दो अडीचशे किलो ते वय त्यांचं ज्यांना जंतनाशक औषधी दिली नाही आणि ज्यांना जंतनाशक औषध दिली त्या चौवेचाळीस ते पंचेचाळीस दिवस अगोदर माझावर येतात विचार करा जर पंचेचाळीस दिवस अगोदर जर माझावर आल्या तर पंचेचाळीस दिवस अगोदर शेतकऱ्याला वेळ मिळेल आणि पंचेचाळीस दिवसाचं दुधाचं तुम्ही उत्पादन काढा किती म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या हे परवडणार आहे असं तुमच्या लक्षात आलं असेल आता मग मी सांगेल शेळी मेंढीमध्ये जंतनाशक होणे आणि गाय म्हशीमध्ये जंतनाशक होणे याच्यामध्ये अत्यंत जमीन आसमानचा फरक आहे सर्वप्रथम आपण आता मी ज्याचं नाव आहे टॉक्झो कॅरा टोलोरम याची लागण होते आणि म्हणून त्या वासराने जन्म घेतल्यानंतर वयाच्या सातव्या दिवशी पहिली जंतनाशक औषधीची मात्रा देणे अत्यंत आवश्यक आहे हे झालं पहिलं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा वासर तुम्ही चरायला सोडता आई बरोबर पडकावरती वगैरे दुधात त्यावेळेस त्यांना सर्वप्रथम पट्टक्रमींची लागण होते म्हणून पट्टक्रमीचं कीटकना क्रमीनाशक औषधी द्यायला पाहिजे आणि ज्यावेळेस ते पडकावर चरत आहेत साधारणपणे जर पावसाळ्याचा ऋतू असेल तर त्यांना तीस ते पस्तीस दिवसांना जंतनाशक औषधीची मात्रा सुद्धा सहा महिन्यापर्यंत द्यायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच्या वयाला मी तुम्हाला सांगेन की जेवढ्या कालवडी आहेत त्यांना पस्तीस दिवसाच्या अंतरानं द्यायलाच पाहिजे असं नाही परंतु दहा टक्के आपल्याकडे जेवढे प्राणी आहेत कालवडी आहेत वासर आहेत त्यांची दहा टक्के यांचा आपण विष्टा किंवा सेन तपासणी केली पाहिजे आणि जर जंतांची लागण झाली असेल तर जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यायला पाहिजे म्हणजे एक लक्षात घ्या तुम्ही गाय म्हशीमध्ये लहान वयात औषधी देणं महत्वाचं आहे सहा महिन्यापर्यंत औषध देणं महत्वाचं आहे आणि नंतरच्या काळामध्ये त्यांच्या विष्टेचं किंवा शेणाची तपासणी केल्यानंतरच क्रमीनाशक औषधी देणे महत्वाचे आहे हे झालं गाय म्हशीच्या बाबतीत आता शेळी मेंढीच्या बाबतीत आपण ओळूया आणि मी सर्वात शेवटी याचा समारोप असा करणार आहे की जंतनाशक औषध देण्याचं वेळापत्रक कसं बनवावे आता सर्वप्रथम शेळी मेंढीबद्दल सांगूया शेळी मेंढी परजीवींचे संग्रहालय असे म्हणतात म्हणजे सर्व वयोगटातील शेळ्या मेंढ्यांना क्रमीची लागण होत असते गाई मशीमीमध्ये मी तुम्हाला सहा महिन्यापर्यंत महत्वाचं आहे सांगितलं आणि त्याच्यानंतर लागण झाली तरच औषधी द्यायची अज्ञाता द्यायची पण शेळी मेंढीचं तसं नाही शेळी मेंढीमध्ये साधारणपणे करडांना जेव्हा ते गवतावर जातात चरायला तिथनं लागण व्हायला सुरुवात होते तर मग कुठल्याही वयोगटामध्ये 
अक्रमीची लागण झालेली असते फक्त एकच महत्वाचा फरक लक्षात ठेवायचा गाय म्हशीमध्ये मी वासरांना जी सातवे दिवशी मात्रा द्यायची सांगितली ती शेळी मिनींच्या कर्डांना ती मात्रा द्यायची आवश्यकता नाही कारण त्यांच्यामध्ये टॉक्झो कॅराव्हिटोलरम या क्रमीची लागण होत नाही आता शेळी मेंढीमध्ये आणि गाय म्हशीमध्ये मग वेळापत्रक कसे बनवावे हे आपण बघूया कारण वेळापत्रक बनवते वेळेस आपण ज्या स्थानिक पातळीवरती जे काही वातावरण असतं पावसाचं प्रमाण असतं त्याप्रमाणे ठरवायला पाहिजे आता क्रमिनाशक औषधीची मात्रा देण्याचं वेळापत्रक कसे बनवावे हे मी तुम्हाला सांगतो सर्वप्रथम आपण क्रमींचं जीवनचक्र मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला विष्टेमधून त्यांची अंडी बाहेर पडतात आणि ती अंडी पडकावर पडल्यानंतर त्यांच्या आर्भक अवस्थामध्ये गोलक्रमीच्या आर्भक अवस्थामध्ये रूपांतर होते आणि ते गवताच्या पात्यावर चढतात आणि असे गवत गाय मैस शेळी मेंढी यांनी खाल्ल्यानंतर लागत जर पर्णक्रमी पट्टक्रमी असतील तर त्यांनी विष्टेमार्फत टाकलेली अंडी सर्वप्रथम त्यांच्या मध्यस्थ यजमानात जातात आणि त्यानंतर लागण होते म्हणून आपण तूर्त पट्टक्रमी आणि पर्णक्रमीच्या ऐवजी आपण गोलक्रमी बद्दल बोलूया जंतनाशक औषधीचं वेळापत्रक आता ह्या जीवनचक्रानुसार तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की जर क्रमींची लागण व्हायची असेल तर गवत गवत असणे आवश्यक आहे मग जर गवत असणे आवश्यक असेल तर पावसाळा ऋतू असला पाहिजे आणि पावसाळा ऋतू असल्यानंतर जर गवत वाढलं तरच क्रमिनाशक औषध क्रमिनाशकाची ला क्रमीची लागण होईल क्रमिनाशक औषधाची उदाहरण घ्या तुम्ही की ज्या ज्या ठिकाणी आता उदाहरणार्थ घ्या मराठवाड्यात ज्या भाग इरिगेटेड नाही म्हणजे जिथं जलसिंचन नाही काहीच नाही उन्हाळ्यामध्ये तिथे कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला गवत दिसणार नाही मग तुम्ही क्रमिनाशक औषधाची वाटत द्यायचं काम पडेल का नाही पडणार गरजच नाही पडणार अगदी छान बोलला म्हणून आपण स्थानिक वातावरणानुसार तिथे याच्या जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध आहेत का गवत उपलब्ध आहे का यानुसार क्रमिनाशकाचे वेळापत्रक ठरवाय आता पहिली जंतनाशक औषधीची मात्रा फक्त एक वासरामध्ये गाय म्हशीच सांगितली ती सात दिवसानंतर बाकी त्याच्यानंतर नाही नंतर आपण गवतानुसारच गाय म्हैस शेळी मेणीमध्ये बघणार आहोत साधारणपणे पावसाळा सुरू झाल्यानंतर एक लक्षात घ्या पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मी बोलतोय सात जून ही जरी पावसाळ्याची तारीख असली तरी त्याच दिवशी पावसाळा सुरू होईल असं तुम्ही सांगू शकत नाही वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या तारखेला सुरू होतो म्हणून जो दिवस पावसाळ्याचे पाऊस पडण्याचा सुरुवात झाला तो दिवस एक दिवस पहिला दिवस म्हणून ग्राह्य धरायचा आणि त्यानंतर पहिली जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यायची मग तुम्ही मला म्हणाल की जर गवत उपलब्धच नव्हतं तुम्ही पहिली मात्रा का सांगितली त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की पशुधनाच्या शरीरात उन्हाळ्यामध्ये क्रमींच्या आर्भक अवस्था सुप्त अवस्थेत असतात आणि जसा पावसाळा सुरू झाला की लगेच त्या रूपांतरित होतात क्रमीमध्ये आणि अनेक संख्येने अंडी पडकावर टाकतात आणि म्हणून पहिली क्रमिनाशक औषधीची मात्रा जसा पावसाळा सुरू झाला तशी द्यायची ही झाली पहिली मात्रा आणि नंतर जोपर्यंत गवत उपलब्ध आहे मी काय बोलतोय जोपर्यंत गवत उपलब्ध आहे तोपर्यंत पस्तीस ते चाळीस दिवसाच्या अंतरानं शेळी मेंढीमध्ये मात्रा दिलीच पाहिजे आणि गाई म्हशीमध्ये मात्र त्यांच्या संख्येच्या दहा टक्के इतक्यांचे विष्टा तपासल्यावर जर क्रमींची लागण झाली असेल तरच द्यायचं आहे अन्यथा द्यायची गरज नाही मात्र शेळी मेंढीमध्ये न विचार करता सुद्धा तुम्ही देऊ शकता तरी परंतु मी गाय म्हैस आणि शेळी मेंढीमध्ये क्रमिनाशक औषधी देण्यासाठीचे काय ठोकताळे असावेत हे सुद्धा एका मिनिटात सांगतो सर्वप्रथम आधी मी वेळापत्रक कसं बनवावं हे सांगितलं पहिला पाऊस पडेल त्या स्थानिक वातावरणात ज्या दिवशी पहिला पाऊस पडेल त्या दिवशी पहिली क्रमिनाशकाची मात्रा आणि नंतर पस्तीस ते चाळीस दिवसानंतर मात्रा सर्वसाधारणपणे गवत उपलब्ध आहे तो उदाहरणार्थ धरा की हिवाळा संपेपर्यंत गवत उपलब्ध असते म्हणजे सहा महिन्यापर्यंत असते सहा सात महिन्यापर्यंत आणि नंतर उन्हाळ्याचा ऋतू सुरू झाल्या गवत उपलब्ध नसेल तर क्रमिनाशक औषधीची मात्रा द्यायची नाही आणि हे शेळी मेंढीसाठी झालं गाईसाठी काय तर ते तुम्हाला मी सांगितलं आता आपण याचं बघूया की कुठल्या आपण एक ठोक ताळे वापरावेत गाई म्हशीमध्ये एकच ठोक ताळ वापरायचा आहे तो म्हणजे त्यांची दहा टक्के विष्टा तपासायची आणि जर क्रमीची लागण झाली असेल तरच द्यायचं हे झालं पाहिलं विशेषतः अशी सुद्धा म्हटलं जातं की गाय म्हशी ज्या शे घरामध्येच बांधून ज्यांना आपण म्हणतो की स्टॉल फेड त्यांना सरासरी क्रमिनाशकाची जास्त औषध देण्याचं काम पडत नाही शेळी मेंढीमध्ये सुद्धा त्यांचे 
चार प्रकार से ठोकताे वरता आप एक विष्ट मे अगे अगर तुम्हारे आवाज ये विष्ट तपास दा टे पेला ठोकताला दुसरा ठोकताला है पार्श्व भाग मे जिथुन अपन विष्ट टाकली जी तो भाग जर ढोपरा पर्यत पूर्णपने जर संडासने माखला असेल आता याचा अर्थ काय सांगतो शेळी मेंढीमध्ये लेंडीच्या स्वरूपात विष्ठा टाकली जाते परंतु ती विष्ठा जर पातळ झाली असेल आणि ती विष्ठा एवढी पातळ झाली असेल की ती ढोपरापर्यंत पार्श्व भाग माखत आहे याचाच अर्थ आहे त्यांना कृमिनाशक औषधीचे मात्र देणे भाग आहे याला डॅक स्पोर म्हणतात आणि तिसरा महत्वाचा क्रायटेरिया लावायचा आहे तुम्ही की डोळ्यामध्ये उघडून बघायचा डोळा आणि डोळ्यामधील जे आतील आवरण आहे ते लालसर असतात नेहमी म्हणजे त्यांना रक्तक्षय झालेला नाही ह्या हा ही मा हे विशेषतः ठोकताळा हिमॉंकस कॉन्ट्रेक्टस नावाचा एक क्रमी आहे त्याच्यासाठी वापरल्या जाते परंतु आतील आवरण जर फिके झालेले असतील तर यांना जंतनाशक औषधीची मात्रा तात्काळ देणे भाग हे एक लक्षात ठेवायचं आणि चौथा क्रायटेरिया एक फमाच्या नावाचा चार्ट आहे परंतु तो फमाचा नावाचा चार्ट शेतकऱ्यानं घेतल्यानंतर त्याच्या शे रंग अशी ह्या डोळ्याचा रंग जुळून बघायचा आणि त्यानुसार कृमिनाशक औषधीची मात्रा द्यायची म्हणजे शेळी मेंढीमध्ये चार प्रकारचे ठोकताळे लावायचे गाई म्हशीमध्ये एकच ठोकताळा आहे की त्यांचे विष्टाप तपासायची आणि त्यानंतर जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यायची आहे साधारणपणे शेळी मेंढीमध्ये सहा ते सात वेळेस जंतनाशक औषधीची मात्रा द्यावी लागते गाय म्हशीमध्ये दोनदा ते तीनदा औषधी देण्याचं भाग काम पडतं आणि ही जर जर आपण औषधीची मात्रा दिली तर निश्चित मी तुम्हाला सांगेल की कृमीजन्य आजारांचे त्यांना लागण कमी होते आणि त्यांचं उत्पादन वाढते वजन वाढते म्हणून त्या माझावर व्यवस्थित वेळेत येतात त्यांच्यामध्ये माझ येण्याचे लक्षणं सुद्धा व्यवस्थित दिसतात आणि उत्पादन पुनरुत्पादन आणि त्यांचं स्वास्थ्य या तिन्ही गोष्टीवरती याचा परिणाम दिसून येतो म्हणून कृमीनाशक औषधीची मात्रा देणे अगदी योग्यपणे व शैद्यक तज्ञांचं मार्गदर्शन घ्यावं आणि त्यानुसार द्यावी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी आणखीन एक महत्वाचा इशारा मी देणार आहे कृमिनाशक औषधीची मात्रा जरी घरी शेतकरी देत असतील तरी काही कृमिनाशक हे गर्भावस्थेत असताना देणं बंधन काय पाळलं पाहिजे दिले न पाहिजे कारण त्यामुळे कधी कधी गर्भपात होण्याची शक्यता आहे उदाहरणार्थ जर मला तालबेंडा झाल जो आहे कृमिनाशक हे जर गर्भावस्थेत दिलं तर त्यामुळे कधी कधी गर्भपात सुद्धा होत म्हणून पशुवैद्यक तज्ञांचं मार्गदर्शन सुद्धा घ्यावं मी तुम्हाला सांगेन जंतनाशकांची घरगुती काही आहेत उत्पादनं पण आणखीन तर असं ठोक म्हणजे मी तुम्हाला बाजारामध्ये उत्पादनानं असं हे द्या असं थोडं सांगता येण्यासारखं आज तरी माझ्याजवळ ती माहिती मिळणार परंतु आपण बऱ्याच वेळेस बघतो की काही लोक आहे काही उपाय आहेत परंतु काही औषधं बाजारात येतील सुद्धा आता घरगुती उपाय देण्यासारखे आता उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो पूर्वी म्हणायचे लाल सुपारीचं पाणी काढलेलं जर दिलं तो कोंबडीमधले पट्ट पट्टक्रमी कमी होतात ह्या पद इवन मी तुम्हाला सांगते की काही जणांनी आपले पशुवैद्यक महाविद्यालयामध्ये फार्मॅकोलॉजी मध्ये सुद्धा डॉक्टर राजूरकर काही त्याच्यावर संशोधन करत आहेत ते सुद्धा काही आपण दिले तर जंत कमी होतात हे सुद्धा आहे त्यामुळं घरगुती उपाय सुद्धा करता येतात परंतु होस असे जर म्हणतात तर आज आपण एक शेड्यूल्ड डी वर्मर पशुवैद्यक तज्ज्ञाकडून लिहून घेऊन देणं त्यांना योग्य आहे हा घरगुती उपायाच्या बाबतीत तुम्हाला मी बाह्यक्रमीसाठी बाह्यक्रम बाह्य परजीवीसाठी मात्र निश्चितपणे सांगणार आहे हो चालेल चालेल आता आपण सर्वप्रथम बघूया बाह्य परजीवींचे पाच प्रकार आहेत एक चावणाऱ्या माशा ज्याच्यात तुम्ही जे म्हणला कीटक आले गोमाशा आल्या डास आले क्युलिक्वाइड आले सायबिलियम फ्लाईज आल्या टॅबॅनस फ्लाईज आल्या ह्या सर्व आल्या दुसरा प्रकार आहे त्यांचा उवा तिसरा प्रकार आहे जो पिसवा चौथा प्रकार आहे गोचिडे आणि पाचवा प्रकार आहे जे किटाणू ज्यांना ज्यांच्यामुळे खरूज होते हे पाच प्रकारचे बाह्य परिजीवी आता तुम्हाला मी सांगतो ह्या परिजीवीमध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे त्यांच्यामध्ये फरक आहेत उदाहरणार्थ गोचीड रक्त शोषणाची प्रक्रिया आठ दिवस करतो 
तर डास किंवा हे कीटक जे आहेत ते सेकंदामध्ये रक्त शोषण करू शकतात म्हणजे त्यांच्यामध्ये फरक भरपूर आहेत तर ते पावसाळ्यात का होतात त्यांच्यापासून काय परिणाम होतो या विषयी आपण माहिती घेऊ सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगेन की चावणारे कीटक यांच्यामुळे पशुधनाच्या आरोग्यावर अत्यंत गंभीर परिणाम होतो आणि ज्याला इंग्रजी म्हणतात इंग्रजीमध्ये म्हणा म्हणतात अनॉइंड वरीज ज्याला आपण मराठीत आता सुद्धा म्हणतो की समजा तुम्ही एक काम करत आहात आणि तिथे डास आहेत भरपूर कळलं मी त्या खोलीमध्ये डास आहेत म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष चावले नाहीत तरी परंतु तुमची सायकॉलॉजी बदलून जाते म्हणून जनावरांची सायकॉलॉजी बदल नाही जेव्हा प्रचंड प्रमाणात माशा चावत आहेत तेव्हा त्यांचं खाण्यावरती लक्ष लागत नाही चरण्यावरती लक्ष लागत नाही आणि त्यामुळे त्यांचा शरीराची झीज होते किंवा सायकॉलॉजिकल परिणाम होतो हा एक अनायसन वेळ दुसरा आहे त्यांच्या चावण्यामुळं कीटकांची चावना किती दुःख क्लेशकारक असतो हे सुद्धा तुम्हाला माहित आहे तिसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगेन जेव्हा हे कीटक चावत असतात तेव्हा ते रक्त शोषण करत असतात आणि चौथ अनेक कीटक आणि गोचिडे अनेक प्रकारचे रोग प्रसारित करत असतात उदाहरणार्थ क्युलिक्वाइड्स नावाचे कीटक छोटाले कीटक आहेत ज्यांना चिलटासारखे बनतात ते नील जीवारावाचा रोग प्रसारित करतात किंवा बोवायनी फिमिरल फेवर तिवा प्रसारित करतात जर गोचिडे घेतलात तुम्ही तर बबेशिओसिस थायलेरिओसिस हे रोग सुद्धा प्रसारित टॅबेनस माशा ज्या आहेत त्या तुमचा ट्रिपॅनोजोमा सर्रा नावाचा रोग प्रसारित करतात म्हणजे हे कीटक स्वतःसाठी तर अन्न शोषण करतातच म्हणजे रक्ताच्या स्वरूपात बुवा जर घेतला तुम्ही तर रक्त पेशी जल शोषण करतात आणि शिवाय परंतु त्यासोबतच काही आजाराचे सुद्धा प्रसार करत असतो मग यांच्यापासून आर्थिक नुकसान काय होते आपण ते बघायला पाहिजे पशुवैद्यक महाविद्यालय परभणी येथे झालेल्या संशोधनानुसार मी तुम्हाला सांगतो केवळ तिथे तुम्हाला मी आता आपल्याजवळ आणखीन एक पंधरा मिनिटाचा वेळ आहे मी त्या वेळेत सांगून टाकेल तुम्हाला आम्ही एक परजीवीशास्त्र विभागामध्ये प्रयोग केला होता काही काही पशूंना आम्ही दुग्ध देणाऱ्या पशूंना त्यांच्यासाठी मच्छरदाणी युक्त गोठा बांधला आणि काही पशूंना बाहेर ठेवलं की ज्यांना तो गोठा बांधला नाही तुम्हाला आश्चर्य वाटते ज्या पशूंना मच्छरदाणी युक्त गोठा दिला होता म्हणजे ज्यांना रात्रभर कीटक चावत नव्हते डास चावत नव्हते त्यांच्या शरीराची हालचाल ही केवळ दहा मिनिटात बारा वेळेत झाली आणि ज्यांना बाहेर मच्छरदाणी युक्त आवरण दिलेलं नव्हतं त्यांना डास चावत होते अनेक प्रकारचे क्युलिक्वाइड सॅम्युलियम ह्या अशा प्रकारच्या फायर त्यांना झटकून टाकण्यासाठी हे पशू आपल्या शरीराची सतत हालचाल करत होते कानाची असेल बापाठीचे असेल शेपटीची असेल मानीची असेल आणि त्यांची हालचाल दहा मिनिटात एकशे शहात्तर वेळेस होत होती मग विचार करा तुम्ही की बारा वेळेस हालचाल होत होती आणि एकशे शहात्तर वेळेस मग ही हालचाल होण्यासाठी त्यांच्या शरीराची शक्ती खर्च पडते आणि ही जर शक्ती आपण वाचवली किटकांच्या चावण्यापासून तर तुम्हाला सांगतो त्या संशोधनामध्ये असं आढळून आलं साधारणपणे एकोणीस टक्के दूध वाढ होते म्हणजे दहा लिटर दूध देणारी जर गाय किंवा म्हैस असेल तर तिथं दूध साडे अकरा ते बारा लिटर निघू शकतो म्हणजे दोन लिटर दूध जर जर एक दिवसाला नुकसान होत असेल तर तुम्ही आता आर्थिक संबंध लावू शकता तद्वतच तुम्हाला मी सांगतो ज्या गाईच्या किंवा म्हशीच्या अंगावर शंभर पेक्षा जास्त गुचडी आहेत त्यांच्यात मध्ये तेवीस टक्के दुग्ध उत्पादन घट होते म्हणजे बारा लिटर दूध देणारी काय दहा लिटर देते यावरून तुम्ही जर दोन लिटर दूध घट होत असेल तर यावरून तुम्ही अंदाजा बांधू शकता की केवढ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये आर्थिक नुकसान होत असेल हे झालं आर्थिक नुकसान आता तुमचा दुसरा उपप्रश्न होता की यांची लागण पावसाळ्यामध्येच का जास्त होते तर मी तुम्हाला सांगेन सर्व बाह्य परिजीवींच्या वाढीसाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता असते एक आर्द्रता तापमान आणि आपल्याकडल्या जर वा तुम्ही महाराष्ट्रातलं पाहिला तो तापमान वगैरे तर आपल्याकडे साधारण पावसाळ्यामध्येच पाऊस पडतो म्हणून आर्द्रता निर्माण होते आणि म्हणून त्यांची वाढ जास्त होते तिसरं कारण आहे माशा ह्या त्यांची ब्रिडिंग किंवा ज्याला पुनरुत्पादन अंडी घालण्याचं साधारणपणे जिथं पाण्याचे खास खागे साचलेले जिथं पाणी उपलब्ध असेल जिथं खत आपलं काय म्हणते त्याला किचड म्हणजे असं दलदलीचा प्रदेश असेल तशा ठिकाणी घालतात दलदलीच्या भाग आणि ह्या सर्व गोष्टी उपलब्ध केवळ पावसाळ्यामध्येच असतात गुचिडांच्या वाढीसाठी सुद्धा आर्द्रतेचं प्रमाण जास्त असावं लागतं आणि म्हणून गुचिडांचं प्रमाण सुद्धा पावसाळ्यात तुम्हाला जास्त वाढलेलं दिसतं आणि म्हणून 
हे कीटक सर्वजण पावसाळ्यामध्ये जास्त होत आता हे कीटक पावसाळ्यामध्ये जास्त झाले आता त्यानुसार आपण त्यांचं त्यांना हे करण्यासाठी कमी करण्यासाठी काय प्रयोग करता येऊ शकतं त्याबद्दल बघूया मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन कृमिनाशक असतील किंवा कृमिनाशक किंवा जंतनाशक आपण आंतर परजीवीसाठी पाहिजे आणि बाह्य परजीवीसाठी आपण कीटकनाशक वापरतो ह्या दोन्हीसाठी सुद्धा तुम्हाला सांगतो आधुनिक पद्धतीमध्ये एकच एक औषध दिलं किंवा रासायनिकच औषध दिले तर त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध प्रतिरोध तयार होत आहे आणि हा प्रतिरोध जर टाळायचा असेल तर कृमीसाठी एकात्मिक किड एकात्मिक कृमी नियंत्रण किंवा एकात्मिक परजीवी नियंत्रण आणि बाह्य परिस्थितीसाठी एकात्मिक किड व्यवस्थापन असे प्रयोग केले जातात आता कृमीमध्ये मी तुम्हाला एकात्मिक परजीवी नियंत्रण सांगितलं म्हणजे याचा अर्थ आहे की आपण पाहिजे तेव्हाच जंतनाशकाची औषधीची मात्रा देणे विष्टा तपासणे हे सर्व जर गोष्टी एकत्र केल्या पाऊस पडल्यानंतरच जर मात्रा देण्याचं ठरवणे म्हणजे व्यवस्थापन करणे ह्या सर्व गोष्टी एकत्र करून आपण पाहिजे तेव्हाच कृमिनाशक औषध देणे अनेक वेळा विनाकारण औषध न देणे जेणेकरून शेतकऱ्याचा खर्च वाचतो आणि त्याच्या विरुद्ध होणारा प्रतिरोध सुद्धा कमी होतो म्हणून वेळेला पाहिजे तेव्हाच पूर्वी असं होतं की जंतनाशक औषधीचे मात्रेचं एक वेळापत्रक बनवलं जायचं आता पावसाळ्यानुसार वेळापत्रक बनवायचं म्हणजे जास्तीची मात्रा गेली न पाहिजे तद्वत बाह्य परजीवीसाठी सुद्धा जे वेळापत्रक लावलं जातं ज्याच्यामध्ये भौतिक पद्धती रासायनिक पद्धती जैविक पद्धती वनस्पतीजन्य कीटकनाशके या सर्वांचा एकत्र वापर एकत्र कसा करायचा म्हणजे कीटकाच्या संख्येनुसार याला म्हणतात की एकात्मिक किड व्यवस्थापन आता एक कसं तर एक समजा डासाचं उदाहरण घेऊन मी तुम्हाला पटवून देईन आता साधारणपणे तुमच्या घरामध्ये एखादा डास येतोय लगेच तुम्ही कीटकनाशक फावरायचे का नाही मच्छरदाणी लावा तुम्ही खिडक्यांना ताव दाणे लावा म्हणजे एखाद दुसरा डास येतो तो तुम्हाला कमी करता येईल हा त्याच्यापेक्षा ज्या डासांची संख्या वाढते मग तुम्ही वनस्पतीजन्य कीटकनाशक वापरा त्याच्यापेक्षा डासांची संख्या वाढते ना आता अमर्याद झाली डास कमीच होत नाहीये त्यावेळेसच तुम्ही मग रासायनिक कीटकनाशक वापरावे आणि अशा पद्धतीने कीटकांच्या संख्येनुसार भौतिक पद्धतीने कीटकनाशके आणि रासायनिक कीटकनाशके यांचा वापर अत्यंत मर्यादितपणे करून आपण जास्तीत जास्त कीटकांचं व्यवस्थापन मी तुम्हाला नियंत्रण म्हणणार नाही एक गोष्ट लक्षात घ्या कीटकांना सुद्धा आपल्याला समूळ नष्ट करायचं नाही कारण एक सांगतो तुम्हाला निसर्गाच्या साखळीमध्ये प्रत्येक गोष्टीचं आपलं आपलं एक स्थान आहे आणि जर तुम्ही त्याला ज्यावेळेस डिवचत असता त्यावेळेस निसर्गाचं चक्र बिघडत आणि मग त्याचे विनाकारण आपल्याला परिणाम भोगावे लागतात म्हणून जेव्हा कीटकांची संख्या अमर्याद झाली त्याच वेळेस तुम्ही त्यांना रासायनिक कीटकनाशके वापरून त्यांना व्यवस्थापन करून नियंत्रणात आणायचं आहे तर अशा पद्धती कोणच्या आता त्याचा एक आपण विचार करूया भौतिक पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही कीटकांसाठी मच्छरदाणी युक्त आवरण देऊ शकता दुसरं मी सांगेन तुम्हाला गोचिडासाठी गोठी गोचिडे हे शरीर पशूच्या शरीरावर राहतात रक्त पिल्यावर खाली पडतात आणि अंधाराच्या जागेमध्ये कपारीमध्ये गव्हाणीच्या खाली स्वतःच्या अंडी घालतात सर्व अंडी त्यांचे वेचून झाडून घेऊन बाहेर शेकोटी करून जाळून टाकणे त्याला सध्या भौतिक पद्धती म्हणते ही झाली भौतिक पद्धती आता काही जीवाणुजन्य पद्धती सुद्धा आहे तुम्हाला मी सांगते उदाहरणार्थ नालीवरती जीवाणुजन्य जर आपण बॅसिल थ्रोएंजनेसिस व्हरायटी इस्रायल एन्सिस ही जर आपण जे जीवाणूचं जर कीटकनाशक फवारलं ज्याला जीवाणुजन्य कीटकनाशक म्हणतात हे फवारलं तर ज्या डासाच्या आळ्या किंवा इतर माशांच्या आळ्या आहेत त्याला अर्भक अवस्था म्हणतात त्यांना ते नष्ट करतात आणि नवी कीटकांची उत्पत्तीच होत नाही तिसरा प्रकार मी तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला वनस्पतीजन्य कीटकनाशके सांगेन वनस्पतीजन्य कीटकनाशकामध्ये तुम्ही सर्वात जास्त मी तुम्हाला सांगेन निंबोळीचं तेल कारंज तेल असेल किंवा इतर अन वनस्पतीजन्य तेल असतील सर्वात महत्वाचं मी तुम्हाला आता सर्वात शेवटी एक सांगणार आहे ज्याला निंबोळी आर्क म्हणतात ते तर अत्यंत महत्वाचं आहे तो कसा तयार करायचा आणि तो घरगुती तुम्ही शब्द वापरला त्या संदर्भात मी सांगणार आहे आणि चौथी पद्धत आहे रासायनिक कीटकनाशक रासायनिक कीटकनाशकासाठी सर्वप्रथम घरात फवारते वेळेस अत्यंत काळजी घ्यायची आहे विषबाधा न झाली पाहिजे पशूंना नाही तर पशूंना कीटकापासून संरक्षण देण्यापेक्षा आपण विषबाधाच करत आहोत का असं व्हायला नको 
आणि म्हणून कीटकनाशकाचा वापर करते कुठलं कीटकनाशक वापरावं किती प्रमाणात वापरावं केव्हा वापरावं कोण्या जागेवर वापरावं याचं पशुवैद्यक तज्ज्ञाचं आपण मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे आणि या पद्धतीनं भौतिक जैविक वनस्पतीजन्य रासायनिक असा सर्व यांचा कीटकांच्या संख्येनुसार वापर करून त्यांना नियंत्रणात ठेवणे याला एकात्मिक कीड व्यवस्थापन असे म्हणतात आता मला सर्वात प्रथम एक गोष्ट सांगायची आहे की घरगुती म्हणालात तुम्ही मला अत्यंत तो प्रश्न चांगला वाटतो शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं तर बाह्य परजीवीसाठी मी तुम्हाला एक अत्यंत उपाय सांगेन सध्या प्रत्येक कडुनिंबाच्या झाडाखाली असंख्य संख्येने पिकलेल्या निंबोळ्या उपलब्ध आहेत आणखीन आठ ते दहा दिवसामध्ये त्या कमी होऊन जाणार मी सांगेल प्रत्येक शेतकऱ्याने त्याच्याकडे ज्याच्याकडे एक पशू असेल त्यांना कमीत कमी दहा किलो निंबोळे आणि या प्रमाणामध्ये निंबोळ्या वेचून सावलीमध्ये छायेखाली वाळवून ठेवून द्याव्या आता त्या कशा कामाला येतात त्याचं मी तुम्हाला सांगतो साधारणपणे कीटकांची आपल्या पशूंना जास्त लागण होऊ नये म्हणून दर महिन्यामध्ये एक करण्यासारखं एक अत्यंत चांगलं आपण कार्य आहे ते सांगतो मी तुम्हाला दर महिन्याच्या एका तारखेला तुम्ही ते करू शकता तुमच्याकडे ह्या निंबोळ्या तुम्ही वेचून ठेवलेल्या आहेत आणि दर महिन्याला तुम्ही काय करायचं की साधारणपणे पाच किलो निंबोळ्या तुमच्याकडे एक दहा दहा पशुधन आहे असं आपण गृहित धरू एक पाच किलो निंबोळ्या घ्यायच्या त्या निंबोळ्या वस्त्र चांगलं पावडर तयार करायचं त्यांचं आणि बारा तास रात्री भिजत ठेवायचे ते जे वस्त्रगाळ पावडर झालेलं आहे ते बारा तास भिजत ठेवायचं सकाळी तुम्हाला ते वस्त्रगाळ झालेलं पावडर पाण्यात भिजत ठेवलं त्यातलं ते वस्त्रामधून गाळून घ्यायचं आणि त्याच्यामधून जो आर्क बाहेर पडलेला आहे तो घ्यायचा त्याच्यामध्ये आणखीन पाणी घालून त्याला शंभर लिटर करायचं म्हणजे पाच किलो निंबोळीपासून तुम्ही शंभर लिटर निंबोळी आर्क बनवला आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारणपणे एक लिटरसाठी दोन ग्राम अंगाचा साबण म्हणजे ज्याला आपण सॉफ्ट सोप म्हणतो ती टाकायची ते द्रावण चांगलं सहा तास ढवळत ठेवायचं आणि असं द्रावण बारा तासाच्या आत पशुधनाच्या शरीरावर गोठ्यामध्ये सर्वत्र आजूबाजूच्या परिसरामध्ये आजूबाजूला पाण्याचे खाच खळगे नाली असेल त्याच्यावरती ह्या सर्वत्र ठिकाणी फवारायचं आणि महिन्यातून एक दिवस हे करत चालायचे असं नऊ महिने ह्या वेचलेल्या निंबोळ्या यांच्या मधला जो आझा डिरेक्टिव्ह नावाचं जे ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल आहे ते नऊ महिन्यापर्यंत कार्यरत असते आणि असा औषध तुम्ही नऊ महिने जर वापरला तर शेतकऱ्यासाठी खर्चिक कमी होईल घरगुती असेल हे त्याच्यावरचा खर्च आहे फक्त निंबोळ्या वेचणे त्याचं तयार करण्यासाठी आणि फवारण्यासाठी जे एक लेबरचा खर्च असेल तेवढाच असेल परंतु औषधासाठीचा खर्च होणार नाही हा याला म्हणतात निंबोळी आर्क आणि हा निंबोळी आर्क तो आपण ताजा म्हणता येईल ज्याला ताजा तयार केल्यामुळं त्याचं तो अत्यंत प्रभावी असतो आणि त्याच्यामुळं गा चावणाऱ्या माशांचे प्रमाण कमी होते वनचं प्रमाण कमी होते आणि सर्वच बाह्य परजीवीसाठी याची चांगली लागण होते परवडू शकते हो तर आपला आणखीन कुठला प्रश्न असला तर सांगा अन्यथा मी बाह्य हो किड्यांच्या पेक्षा मी तुम्हाला दुसरी एक गोष्ट सांगेन की गोचिड्यांची संख्या कमी होते जर साधारणपणे काही कोंबड्या जर तुम्ही ज्या परंतु विशेषतः गोठ्यामध्ये कोंबड्या पाळायला थोडं अवघड जाते म्हणून गावरण प्रजातीच्या म्हणजे आपण ज्याला देशी कोंबड्या म्हणतो अशा त्या कोंबड्या जे विशेषत मुक्त संचार गोठा आहे त्याच्यामध्ये पाळतात आणि निश्चित काही प्रमाणामध्ये किटका गोचिड्यांची संख्या कमी होण्यासाठी त्याची मदत होते तुमचा कोणता प्रश्न नसलो तर मला परत एकदा क्रमिनाशक आणि कीटकनाशके म्हणजे बाह्य आणि आंतरपरजीवीचा समारोप करायचा आहे शेतकरी बंधूंसाठी शेतकरी बंधू एक लक्षात घ्या की बा आंतरपरजीवीसाठी आपण क्रमिनाशक औषधीची मात्रा पावसाळ्यामध्ये दिलीच पाहिजे शेळीमेंडीमध्ये तर देणं आवश्यक आहे गाय म्हशीमध्ये सुद्धा दहा टक्के विष्टा पशुवैद्यक तज्ज्ञाकडून तपासून घेऊन दिलीच पाहिजे आणि सर्वात प्रथम मी आग्रह धरेल की गायी म्हशीमध्ये वासरू जन्माला आल्यानंतर वयाच्या सातव्या दिवशी पहिली क्रमिनाशक औषधीची मात्रा दिली म्हणजे दिलीच पाहिजे तुम्हाला माहीत आहे वासरामध्ये अनेक प्रकारचं मृत्यूचं प्रमाण असते विशेषतः म्हशीचे वासर मारतात त्यांना जर तुम्ही ही क्रमिनाशक औषधीची मात्रा दिली तर निश्चित मृत्यूचं प्रमाण अत्यंत प्रमाणामध्ये घटत जाते दुसरं 
शेळी मेंढीमध्ये सर्व पावसात जेव जोपर्यंत गवत चरण्यासाठी उपलब्ध आहे तोपर्यंत आपण कृमीनाशक औषधीची मात्रा पस्तीस चाळीस दिवसाला दिलीच पाहिजे कुठलं कृमीनाशक द्या औषधी द्यावं त्याचं प्रमाण काय असावं त्याच्यासाठी आपण पशुवैद्यक तज्ञांचं मार्गदर्शन घेणे आवश्यक तिसरा उपाय मी सांगायचे मला बाह्य परिजीवीसाठी ज्याच्यात एकात्मिक किड व्यवस्थापन आपण वापरलं पाहिजे आणि एकात्मिक किड व्यवस्थापनामध्ये आपण हा भर दिला पाहिजे की शेणाची विल्हेवाट वेळेत लावणे शेण खड्ड्यात नेऊन टाकणे शेणाचा खड्डा शेण टाकल्यानंतर पॉलिथिनच्या कापडाने झाकून टाकणे हे उपाय जर आपण केले तर कीटकांची संख्या कमी राहते झालेल्या कीटकांना अगोदर भौतिक पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न करा न झाल्यास वनस्पतीजन्य कीटकनाशके वापरा जसं की मी निंबोळे आर्क वापर सांगितला आणि जास्तच आम्हा याच संख्या वाढली असेल कीटकांची त्यावेळेस आणि त्यावेळेसच आपण रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर केला पाहिजे मग याला एकात्मिक किड व्यवस्था आपण म्हणतात आणि शेतकरी बंधूंनो माझा मी तुम्हाला फोन नंबर सुद्धा देणार आहे जेणेकरून तुम्ही डॉक्टर उमरदंड यांच्या मार्फत किंवा आपण सुद्धा माझ्याशी कधी संपर्क केला तर वेळेनुसार मी आपल्या प्रश्नाची सुद्धा उत्तरं देण्यासाठी मला आनंद असेल कारण शेतकऱ्यांना जर मार्गदर्शन झालं आणि शेतकऱ्याचे जर प्रश्न प्रश्न सुटले तर आपण बऱ्याच प्रमाणात या देशाच्या प्रगतीला हातभार लावू शकतो माझा मो फोन नंबर मी तुम्हाला सांगतो चौऱ्याण्णव शून्य तीन आठ चार सात सात सहा चार असा आहे परत एकदा मी इंग्रजीमध्ये सांगतो म्हणजे तकडे क्लिअर होते नाईन फोर झिरो थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स फोर माझं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब नरळ आपण ऐकून घेतलात याच्या अंमलात आणा आणि डॉक्टर उंबरदंड यांना धन्यवाद की त्यांनी ही मुलाखत घेतली आणि ते चार शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणार आहे त्यांना सुद्धा धन्यवाद धन्यवाद